y el tiempo también, pues para hablar sobre estos resultados y conocer de qué es lo que nos habla la encuesta, está con nosotros a esta hora de la mañana nuestro primer invitado de revista, él es el señor César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, a quien le damos los muy buenos días, bienvenido a Revista de la Mañana. Si lo tenemos por ahí. Sí, sí está conectado. Pero, pero, no, sí. Pero, estaba conectado, pero el micrófono lo tenía apagado. Mil disculpas. <risa> muy Tranquilo. Muy buenos, buenos días. días. Lina, Alfredo, eh, y Camilo y las demás personas, de, compañeros de la mesa. Muchas gracias. César, César, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias, César, por atender esta entrevista. Y bueno, cuéntenos estos informes que ustedes entregaron en el día de ayer, que ya preliminarmente se había dado un anuncio que son cifras que, pues, nos primero nos dejan un parte de tranquilidad porque, pues, viéndolo bien, el gran número de colombianos desean eh, vacunarse, pero también ustedes tienen otros datos muy reveladores. Sí, la, la encuesta, el objetivo era contribuir a que el plan de vacunación funcione y a que el esfuerzo que está haciendo la sociedad colombiana, el gobierno y el país en general, eh, pues, tengan los resultados mejores posibles. Como parte de eso, lo primero que tratamos de identificar es ¿Quiénes son las personas que en principio no se quieren vacunar? Afortunadamente la cifra es una cifra manejable, es el 29%. E hicimos un zoom sobre ellos para tratar de entender que no es un grupo homogéneo y logramos dividirlos en tres grandes grupos. Un grupo que nosotros eh, hemos denominado eh, los antivacunas, porque hicimos varias preguntas alrededor eh, de ese tema eh, y nosotros encontramos que sí, que, que evidentemente en Colombia hay un grupo de personas que realmente no creen, no en esta vacuna, sino en ninguna vacuna, ellos son el 8% del total de la muestra. O sea que de los 13 millones y mil personas, nosotros encontramos un 8% de personas que, que no creen en las vacunas y nosotros creemos que va a ser muy, muy difícil convencerles de, de ponerse las vacunas. Okay. Luego vienen los escépticos, que son el 14% del total de la muestra, que ya es un porcentaje alto, y ellos sí pueden ser convencidos son escépticos, tienen algunas dudas, pero también hay unos mensajes que les ayudarían a ellos a, a convencerse y ponerse la vacuna. Y luego está un grupo de, que nosotros llamamos desinformados, que es el 7%, que es el más fácil de convencer, eh, en el cual uno podría decir eh, que con un poco más de información y con los mensajes adecuados y con los voceros adecuados, probablemente ellos se pondrían la vacuna. Con lo cual, en últimas, nosotros tenemos 70% de personas que se pondrían la vacuna, un 1% que la encuesta ya identificó que se la había puesto a la fecha en la que nosotros eh, los contactamos, estaríamos en el 71 y un 7% del total de encuestados estaríamos hablando del 78 y si algo de los escépticos pudiera convencerse ya estaríamos en cifras cercanas al 80%. Eh, pero parte un poquito de lo que nosotros queríamos hacer era poner un zoom eh, básicamente en las personas que no se quieren poner eh, la vacuna para tratar de entenderlos. César, eh, dentro de todo lo, eh, el estudio y el análisis que hicieron ustedes con el tema de las personas que quieren, no quieren o están con duda de vacunarse, el gobierno nacional a principio de año, antes de que llegaran las vacunas, habló de que el 70% de, de, del país iba a estar vacunado. Lo iban a, iba a estar vacunado y podíamos estar pues, eh, tranquilos con este tema. Según el estudio que ustedes hacen, ¿Ustedes creen, según pues obviamente el análisis que, que han hecho, el gobierno nacional va a cumplir esa cifra o nos vamos a ir hasta el 2022? A ver, lo primero que es una muy buena noticia es que el 71% de la gente, un 1% que ya se la puso y 70% que se la quiere poner, es la inmunidad de rebaño. Entonces no hay excusa, o sea, ya la excusa de que es que hay gente que no se la quiere poner, sí hay unas que no se la quieren poner, pero ya la inmunidad de rebaño con los que tenemos disposición a ponernos la vacuna ya estaría. Lo segundo, nosotros le preguntamos a las personas y también a un grupo de 140 médicos y estudiantes de medicina que están en el front día a día, si creen que la meta de los 35 millones de personas se va a cumplir y el 23% de la población general cree que se va a cumplir, es decir, el 77% cree que no y el 29% del personal médico cree que se va a cumplir, es decir, el 71% no. Si usted me pregunta por los datos, yo pues, los estoy monitoreando, yo creo en la información que el gobierno está dando, eh, pero estamos haciendo un promedio móvil de menos de 60 mil vacunas al día. Eh, los fines de semana parece ser que está bajando el ritmo. Algunos días tuvimos dos días de más de 100 mil vacunas. En este momento, como está el tema, yo creo muy difícil que los 35 millones de personas seamos vacunados este año. Lo deseo, lo quiero y en parte este estudio sale para darle instrumentos al gobierno para que acelere el, pro el proceso de vacunación. 
pero con las cifras que tenemos hoy, la última que yo vi ayer en, hacia mediodía, hablaba de 1.200.000 personas vacunadas, pues estamos, estamos lentos, el ritmo de vacunación va lento. César, con los muy buenos días, yo estaba aquí eh, revisando pues unos, eh, algunos de los datos que se han presentado y uno de ellos que me llama muchísimo la atención es que las EPS no han contactado al 91% de sus afiliados para corroborar estos datos personales del Plan Nacional de Vacunación. Digamos que pues, es el encargo más grande que le ha dado digamos, el Gobierno Nacional o el Estado colombiano a las EPS, a las entidades prestadoras de salud, para decir, mire, ustedes se tienen que contactar con, con los afiliados para que eventualmente cumplan esos, esas fases de vacunación y sean ellos pues, los inmunizados obviamente, a través de estas EPS. ¿Qué pasa con ese 91%? Hay una desconfianza grande de nosotros como colombianos, como usuarios en ese sistema de salud, en las mismas EPS, hay problemas, no sé si en los sistemas de información, en la actualización, digamos, ¿cómo podemos percibir ese 91% porque aterra? Si son ellos los que tienen que estar contactándose con nosotros para vacunarnos y no tenemos, eh, digamos, ese contacto, pues aterra ese tema. No, 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 no sé, no, lo podemos plantear como uno de los grandes escollos que tenemos para la vacunación en Colombia. Pero yo estoy afiliado a una EPS desde hace más de 30 años. No he recibido una sola llamada en toda mi vida de la EPS. ¿Usted ha recibido alguna llamada de su EPS? No. Ah, bueno. <risa> lo que le estoy <risa> diciendo es, y no es un tema de los colombianos, es un tema de las EPS. Sí. Ellos tienen las bases de datos, ellos tienen la responsabilidad de que en las bases de datos estemos nosotros y parte de lo que se supone que deberían haber hecho en el tiempo en el que las vacunas no llegaban y que se debió haber ganado tiempo en eso, era haber contactado a los ciudadanos para verificar si los datos están correctos. De cuando yo me afilié a mi BPS, que es la misma, hace 30 años, yo vivía en otro lugar. Yo hoy no sé, digamos, si, si la EPS está haciéndolo. Yo les cuento, yo tengo una persona conocida que ayer en la mañana eh, eh, vio estos datos y empezó a llamar a su EPS y se demoró 40 minutos y nunca le contestaron él intentando actualizar los datos. Entonces aquí el llamado es, no para estigmatizar a las EPS, porque me imagino que hay unas que lo están haciendo bien, pero que el 91% de los colombianos en esta encuesta nos hayan dicho que no han sido contactados por su EPS para actualizar los datos, pues es un mensaje que dice que hay una, una pata del plan de vacunación no está funcionando bien. Además, porque todo esto es nuevo para, para nosotros. Y obviamente el tema de la vacunación como que da cuenta del de trabajo o no que hacen las SPS con sus usuarios como tal. Y interesante pues esto, porque aquí en mi casa somos cuatro y absolutamente a ninguno nos han ah. llamado adultos. Entonces, ahí está el trabajo de las EPS. Eh, César, me gustaría saber si antes eh, se había hecho una encuesta por parte de cifras y conceptos similar a la que ahora se ha hecho en cuanto también el tema de confianza a las vacunas y a las entidades como tal, para saber cómo eh, esa diferencia en, la, en los resultados de, de esta encuesta. A ver, un estudio de la magnitud con el, con el que estamos presentando, no. Este es el primero que se hace y yo creo que es el más grande que se hace y especializado en este tema. Y obviamente las cosas que hace el DANE son mucho más robustas. No hay más. Pero sí habíamos hecho eh, unos temas sobre fake news y el tema de vacunas y habíamos hecho unas preguntas sobre si la gente se vacunaría o no y nosotros veníamos con un indicador que primero estuvo en el 60%, luego bajó al 50% y ahora subió al 70, 71% en la práctica. Entonces sí hay algunos temas en los que hemos hecho como un seguimiento. Yo creo que la confianza en, el, en la vacuna ha venido aumentando eh, pero aquí lo que, lo que también estamos encontrando y es, nosotros todos creímos que, pues yo tenía, pues hay muchas personas creíamos que, que el tema de los antivacunas era una cosa de unos gringos locos de derecha, trompistas, y no, resulta que es que aquí tenemos un 8% de personas que son fundamentalmente mujeres, son fundamentalmente personas jóvenes y son de izquierda, que no creen en las vacunas, y es un 8%. O sea, eso es una cosa que además, no solo por esta coyuntura, sino en el largo plazo, hay que, hay que monitorearlo y hay que mirarlo. Eh, algunos de nuestros encuestadores hablaron con un par de personas que además les explicaron que sí, que son antivacunas, que solamente se pusieron las vacunas que sus papás les pusieron, pero que de ahí en adelante no se han puesto ninguna y no se las van a poner a sus hijos. Sí, en ese tema es de la... Es un fenómeno distinto. 
Claro, y en ese tema de la confianza, César, ¿qué tanto el tema de creencias religiosas influye en eso? No sé si ustedes tuvieron en cuenta ese tema porque ayer lo hablábamos extramicófonos con mis compañeros que a veces eh, las personas que son muy religiosas, dependiendo, independientemente de la religión que sea, eh, sobre todo las católicas también dicen no me la pongo por X o Y razón porque tenemos casos cercanos en ese sentido. Entonces, ¿qué tanto de la confiabilidad de la vacuna depende de esas creencias? Sí, nosotros eh, presentamos también una técnica estadística que se llama árboles de decisión, eh, que tomando el 29% de personas que nos dicen que nos quieren vacunar, tratamos de segmentarlos. ¿Dónde estaría el problema central? No estaría en todas partes, estaría en Cali, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta, en esas cuatro ciudades. Ahí el no deseo a vacunarse sube al 46%. Y si se hace un zoom dentro de esas ciudades, en el nivel socioeconómico bajo y medio llega al 49%. Y si se hace el Zoom, los cristianos católicos ahí llegan a ser el 56%. Entonces, yo no diría, por ejemplo, claramente, no, no haría la generalización de todos los cristianos no católicos, pero sí los cristianos no católicos de ingresos medio y bajo de Cali, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta. Ahí, digamos, hay un problema y es lo que, la manera correcta de, digamos, en la que yo quisiera precisar. No son todos los cristianos no católicos, sino particularmente los de nivel socioeconómico bajo y medio, que habitan en Cúcuta, Cali, Cartagena y Barranquilla. Y es ahí donde debería hacerse un esfuerzo, por ejemplo, muy focalizado eh, para tratar de entender y de explicarles a estas personas y lograr convencerlos para que se vacunen. César, eh, eh, usted nos, hace, nos abre un poquito la puerta para saber quiénes son los que no eh, se quieren vacunar. Pero abrámosla completamente. Hablemos qué estratos son, qué años son, eh, si son más mujeres, si son más hombres, qué educación tienen para saber qué podría, y si usted nos puede eh, complementar, qué se podría hacer o qué podría hacer el gobierno para decirles, venga para acá, vacúnense independientemente de lo que están pensando. Sí, yo les cuento, en la, en la diapositiva 19 del estudio, nosotros tratamos exactamente de contestar esa pregunta que tú me haces eh, y los dividimos en tres grupos. El 29% está dividido en tres grupos. El grupo más grande son los que nosotros llamamos escépticos, que son el 50% del 29% o el 14% del total de la muestra. Esos escépticos, en principio, se pueden convencer y hay que hacer un esfuerzo. Son fundamentalmente mujeres entre 18 y 35 años, pertenecientes a nivel socioeconómico bajo y no han terminado la secundaria completa y están fundamentalmente en Cali y en Cúcuta. Luego está un grupo más pequeño que es desinformados, que son personas que nos dicen, mire, yo realmente no me la quiero poner, pero es que realmente no sé las razones por las cuales no me las quiero poner. Y ahí son de nuevo el 7% del total de la muestra, pero ya no están entre 18 y 35, sino entre 25 y 45 años. Y están en nivel socioeconómico no bajo, sino medio, y ya completaron la, 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 la secundaria completa. Y hay un grupo, que son los que no se quieren vacunar, los que no se pondrían esta vacuna, ni ninguna otra, que es los que nosotros denominamos antivacunas, que son el 8% en total, son fundamentalmente mujeres, están entre los 26 y los 45 años, se mezcla un poquito el nivel socioeconómico bajo y medio y están con nivel educativo de secundaria, técnico, tecnológico, tienen afiliación cristiana no católico, viven en Barranquilla, Cúcuta y Cali eh, y esas son las características de, de esas personas. Eh, podríamos, hablar, eh, podríamos hablar de rebeldía más, más eh, por todo lo que usted nos está diciendo y de tratos, pues es, es de, 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 de conocimiento, ¿no? Y... Y, creo y además que también encontramos los que por afiliación ideológica son más de izquierda. Claro, claro. Por política, o sea, los anti, sí. Claro. sí los, los antivacunas de Estados Unidos son de derecha, trompistas, y son bastante mayores. Los antivacunas colombianos son jóvenes, mujeres y de izquierda. O sea, rebeldía. Una, ¿Ah? una rebeldía. Sí, una rebeldía. Sí. César, y con, con respecto a esto, digamos que ya, digamos que lo, 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 lo ha mencionado, pero ¿qué podríamos decir? del escenario político, ¿no? Porque parece que el tema de las vacunas, no solamente en Colombia, sino en el mundo en general, pues se ha convertido en un escenario político. O sea, si el gobierno consiguió tantas vacunas, el otro que está en la orilla, o totalmente opuesto, hubiera conseguido el doble. Y hubiera conseguido vacunas más eficientes. Y hubiera conseguido otro modelo. O sea, digamos que el tema se ha, se ha politizado demasiado y eso pues hace daño por más de que nos guste o no nos guste a los gobernantes, pero hace daño finalmente a lo que buscamos que es la, la inmunización y, y la salida hasta, a esta pandemia. Pero ¿qué tanto juega eh, el escenario político? Y también si me permite preguntarle eh, por el papel de la academia, porque vemos que 
digamos que la academia tiene un cierto reconocimiento y genera muchísima credibilidad en esta, en esta encuesta frente a lo que puede llegar a pensar un, un colombiano, pero también genera eh, percepción de credibilidad la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, con un 49%, y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, con un 47%, porque a veces eh, no se politiza tanto, ¿no? O sea, por más de que Fernando Ruiz sea el ministro de Salud de, de Duque, pero nos parece que ha sido un tipo, digamos, coherente y, y, y que ha puesto la cara en muchos aspectos al país. ¿Esto qué tanto juega? La credibilidad en el tema político y en el tema académico, porque la academia sí tiene un alto porcentaje de credibilidad en ese tema de las vacunas. Bueno, nosotros encontramos claramente que los médicos, la academia, eh, son como los voceros, digamos, parte un poquito de los temas que nosotros queríamos mirar, es que quiénes son como los, pueden ser los mejores voceros para transmitir estos mensajes. Particularmente, en, y en la diapositiva 25 hay una cosa muy bonita en la que nosotros decimos ¿Cuáles son los voceros más creíbles para el rango de edad entre 18 y 59 años? Yo les confieso, nosotros creíamos que el grueso de personas que no se querían vacunar iban a estar en mayores de 80 y ahí no, sino que están en los menores de 60. Ahí, por ejemplo, el nivel de, de credibilidad de las universidades es muy alto, el de la directora nacional del Instituto de Salud es del 48%, el del ministro es del 45%. Ya el presidente, por ejemplo, baja, entonces y el portal Mi Vacuna y Corona también bajan. Eh, parte un poquito de lo que nosotros hemos querido es no politizar este tema, pero sí darle instrumentos al gobierno para mejorar su estrategia de comunicación y particularmente reconocer que hay una, unos efectos buenos que se han hecho. El 70% de la gente conoce el tema, el 50% conoce el plan de vacunación. Digamos, hay una serie de mensajes que han llegado y que la población los conoce y eso hay que reconocerlo, pero probablemente en esta etapa haya que segmentar a, a segmentos específicos de población ese 29% que no se quiere vacunar para llegarles con mejor información, para tratar de convencerlos. Entonces, esto hemos tratado de, más allá de, de cualquier, de, de, digamos, posición de cualquier persona, todos estamos en la misma línea de que lo mejor es que el plan de vacunación funcione. Sé que a algunas personas les molesta que, que uno haga comentarios medio críticos o pequeñamente críticos o altamente críticos frente al ritmo de vacunación, pero creo que es mejor decirle al, al emperador que, el, que está desnudo y no que el traje que tiene, que no existe, es bonito, es mejor decirle al presidente y al gobierno, hay que acelerar, yo creo que las cifras son claras, eh, eh, y esta encuesta básicamente lo que busca es ayudar a que se acelere. César, y a propósito de esa información, pues en, vemos que el resultado, y usted bien lo acaba de decir, casi la mitad de las personas conocen el plan de vacunación y quizás han consultado mi vacuna y la otra mitad no. De, eh, pues, ¿Qué es lo que pasa en esa otra parte? ¿Qué pudieron ustedes detectar? ¿Por qué no han tenido esa información del Plan Nacional de Vacunación? A ver, el 50% de la, la gente conoce el plan de vacunación, pero ya llegar al portal mi vacuna ya baja el 30%. Recordemos dos segmentos de población que la encuesta identifica muy bien un 13% de colombianos que no están afiliados a Seguridad Social y Salud y que por lo tanto ninguna EPS ni el gobierno sabe dónde están ni cómo contactarlos. O sea, eso no es pequeño, un 13%. Y luego hay un 10% de personas que puede coincidir en parte con este 13%, pero hay un 10% de personas que no tienen acceso a Internet en su casa. Es decir, es que lo que ustedes y yo tenemos acá, es que nosotros tenemos Internet fijo, móvil, hacemos parte de un 46% que tiene ambas. Pero hay un 10% de colombianos que no tienen, y esto es en las grandes ciudades. Aquí ya nosotros no fuimos a zonas rurales, no. Hay un 10% de colombianos que no tienen acceso a Internet. Y como todo está programado para que sea por Internet, pues esas personas están quedando excluidas. Entonces hay dos grupos de, de personas que quedan altamente excluidas en todo este proceso, que son los que no están afiliados al sistema de seguridad social y los que no tienen acceso a Internet. En cuanto a la salud mental, a ese tema emocional que también se tuvo en cuenta en la encuesta, digamos que eso es como un sube y baja, eso también son como los picos como la pandemia, porque ahorita eh, estábamos, digamos en diciembre estábamos muy contentos, muy felices porque como que volvían las reuniones familiares a pesar de que deberían estar restringidas eh, y, y, y digamos que eso cambió del año pasado a este año, ¿qué tan emocionalmente estamos o cómo estamos emocionalmente los colombianos frente a, a, a la realidad de ahora y a lo que se pueda venir en Semana Santa? Entre agosto y el año pasado nosotros hemos, eh, hicimos también con la Universidad Rosario un estudio simil, digamos, distinto sobre reactivación, pero metimos la misma pregunta. Y lo primero que, que, que notamos es que la felicidad sube del 4 al 14%, que, que es una cosa buena, que la tristeza baja del 8 al 2%, que la, estar tenso baja del 12 al 5% y que en cambio estar sereno sube del 16 al 23%, estar aburrido baja del 18 al 14%, 
estar estresado baja del 27 al 20 y tranquilo del 40 al 36. Lo que notamos es que las sensaciones positivas son mayores en este momento que las que teníamos en, 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 en agosto del año pasado. Sin embargo, y a esto les agradezco la pregunta porque es un tema, digamos, de, de riesgo o una alerta que queremos establecer, y es que en la pasada el comportamiento que tuvimos los colombianos en promedio en diciembre del año pasado frente a lo que vamos a hacer ahora en Semana Santa se parece mucho. De hecho, hay señales de alarma muy grandes. Mantuvo los protocolos de seguridad, el 84% de las personas nos dicen que sí lo hicieron y aún así hubo un segundo pico. Ahora nos están diciendo el 75% que lo harán. Es decir, hay una, un relajamiento de medidas eh, importante. Se reunirá con su familia, baja del 58 al 50, pero en cambio salió de viaje, sube del 13 al 17, asistió a algún evento social del 20 al 16 y relajó las medidas de autocuidado del 18 al 14. Es decir, ahí hay una alerta muy, muy importante que, que tenemos que que mantener y manifestar, y es que la tercera ola puede evitarse, eh, y si no se evita, puede evitarse que sea tan dura como fue la segunda, y, y creemos que esto, pues, ojalá sirva como una alerta para, para tomar decisiones en esa zona. César, ¿hay coincidencia con las ciudades? Eh, porque vemos que también hay unas ciudades donde menos se están cuidando, eh, ¿hay una relación con las ciudades que menos creen en la vacuna? No, no, es distinto. No hay, no hay coincidencia. No, no hay coincidencia. No, hay coincidencia. No, 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 no. No, porque los, los grupos antivacunas no están distribuidos, digamos, homogéneamente frente a eso. No, no hay coincidencia. César, cuéntenos sobre esa, esas muestras, en qué ciudades hicieron la encuesta, cuántas personas fueron consultadas. Nosotros tuvimos 1,618 personas en 13 ciudades, eh, que incluye no solamente las cuatro grandes, sino que incluye eh, varias capitales de, del país. Eh, tratamos de hacerlo lo más amplio posible, cubre a 13 millones 100 mil personas mayores de 18 años, eh, es decir, es un volumen realmente importante, eh, fueron 1.682 encuestas, nosotros estuvimos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero estuvimos también en Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Cartagena, Santa Marta, Villavicencio, Ibagué, Pereira y Manizales. Eh, también hicimos una muestra específica en 70 estudiantes eh, que están en práctica clínica de un prestador de salud y 70 médicos en clínicas y hospitales que están en primera línea de atención para tener las percepciones de ellos. El día de ayer que ustedes presentaron los resultados, habían autoridades del gobierno. ¿Qué dijeron, qué expresaron con estos resultados tan llamativos? Lo primero, muy importante, es que varios secretarios departamentales manifestaron que había problemas en las bases de datos, de que coincide con esto. Lo segundo, a mí me, me, me pareció muy interesante una intervención del gobernador de Sucre, Olimpo Espinosa, quien manifestó que, que probablemente el plan, como está diseñado, está diseñado y pensado para las grandes ciudades. Pero en el caso de Sucre, por ejemplo, hay un municipio, no, no recuerdo el nombre, él lo mencionó, que se demoran seis horas en llegar y que va a tener que ir en cuatro ocasiones para llevar las vacunas y que la población del municipio no es tan grande. Es decir, que en el primer viaje va a tener que llevar apenas 104 vacunas. Eh, que él... Por ejemplo, cree que el gobierno debería flexibilizar este tema para que, por ejemplo, cuando se llegue a ese municipio, pues se llegue con todas las vacunas y se, se, se vacune a todo el mundo de una vez. Porque si va a ser como ese esfuerzo, parte un poquito como lo que ha hecho el gobierno con, con Leticia, que es mandar una, la totalidad para que vacunen inmediatamente. Eh, entonces me parece que ahí hay una buena idea, una idea, una propuesta interesante. Eh, ellos sí han notado que hay problemas en las bases de datos, hay problemas eh, en el en lentitud, digamos, el plan de vacunación, que aquí nos dijeron que era perfecto, maravilloso, pues, pues en el papel es perfecto, maravilloso, pero, pero hay problemas, hay lentitud y, y pues, pues estos temas de, de logística que también son un reto. ¿Dónde podemos tener la información completa? De la Está en la página web de la Universidad del Rosario, en la de cifras y conceptos y en las redes sociales, cualquier ciudadano, cualquier persona la puede acceder, es una información pública que en la alianza que tenemos con la Universidad del Rosario, el tiempo y la Fundación Conrad Adenauer, eh, estamos poniéndolo para, para alimentar la agenda pública. Antes de que lo despida, Caro, yo quisiera preguntarle, ¿tuvieron en cuenta de pronto preguntas sobre marcas de, de vacunas? Porque a veces con toda la información que llega, una vez se duda de ciertas marcas. Tal vez la única, nosotros quisimos evitar ese tema, pero sí preguntamos algunas de las razones por las que no se vacunaría y un porcentaje muy pequeño de las personas, creo que es como el 11, 12% nos dijo que no se quería vacunar porque no podía escoger la vacuna de su preferencia. Es tal vez lo único que está ahí, pero, pero por marcas y no, nosotros, digamos, yo estoy convencido y con los médicos de la Universidad del Rosario con quienes hablamos, 
coincidimos en que la mejor vacuna es la que me pongo. No, y, 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 con el tema, y con el tema de la AstraZeneca, yo creo que va a empezar a bajar otra vez la, la percepción de, de la vacuna con tanto ruido que se ha dado con esa vacuna. Sí, pero, pero tratemos de, de, de contribuir también. Pues, obviamente yo creo que hay que dar toda la información que haya que, que darla y particularmente cuando viene de, de, de instituciones serias que hacen críticas. Yo creo que las vacunas están bien que se critiquen, que se monitoreen, que se auditen. Eh, pero en principio todas las que han sido aprobadas por el gobierno colombiano, tienen, tienen buenas revisiones de país. Bueno, César, muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta información y pues estaremos muy al tanto también de que con estos resultados pues el gobierno agilice el Plan Nacional de Vacunación. Listo. Un feliz